హలో అండి అందరూ క్షేమంగా హెల్దీగా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను సో మనం రెస్టారెంట్స్కి నార్మల్గా మిస్ అవుతున్నాం కదా ఈ లాక్డౌన్స్ వల్ల అండ్ రెస్టారెంట్లో టేస్టీ చికెన్ కర్రీస్ మనం తినేవాళ్ళం సో అది ఇంట్లో ఎలా ఈ సింపుల్గా ఈజీగా ప్రాసెస్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో నేను వన్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను అండ్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ పెద్ద ఆనియన్స్ ఒక త్రీ ఆనియన్స్ బ్రౌన్గా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ మనం చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి సో మ్యారినేషన్లో రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ కేజీ చికెన్లో మీరు ఎంత స్పైస్ తింటారో దాన్ని బట్టి మీరు చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ సాల్ట్ నేను ఈ ఆనియన్స్ బ్రౌన్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను కదా సో ఈ ఆనియన్స్లో కొద్దిగా ఆనియన్స్ తీసుకుంటున్నాను మిగతా అది పక్కకు పెట్టుకుంటున్నాను ఇందులో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఫస్ట్ మనం కలుపుకుందాం సో ఇందులో నేను వన్ కప్ పెరుగు తీసుకున్నానండి వన్ కప్ పెరుగు యాడ్ చేసేస్తున్నాను సో దీన్ని మనం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకున్నానండి దీన్ని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం పక్కకు పెట్టుకోవాలి అండ్ అంతలోపు మనం చికెన్ కర్రీ స్టార్ట్ చేయడానికి మసాలా రెడీ చేసుకుందాం సో మసాలా కోసం నేను ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి అందులో కొన్ని ధనియాలు ఫోర్ రెడ్ చిల్లీ వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర కొన్ని జీడిపప్పు ఇవి మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇది డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదండి ఈ ఈ డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్నవి అండ్ ఏవైతే బ్రౌన్గా ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకున్నానో నేను ఆనియన్స్ అవి రెండు కలిపి పేస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్నవి ప్లస్ బ్రౌన్గా ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ అవి రెండు కలిపాను ఇది నేను ఇప్పుడు పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో మన పేస్ట్ రెడీ అండి ఇందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని నేను పేస్ట్ చేసుకున్నాను అది సాఫ్ట్ అవ్వడానికి సో కర్రీ స్టార్ట్ చేసుకుందామండి కర్రీ కోసం నేను ప్యాన్లో ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఆయిల్ వేడెక్కింది ఇవి గరం మసాలా అండి ఇలాచి లవంగ చెక్క ఇంకా సాజీరా బగారా లీఫ్ ఇది కొద్దిగా వే వేగగానే ఇందాక చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ నేను వేస్తున్నాను ఇది మనం లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇది ఫ్రై అయిపోయిందండి ఆల్రెడీ మనం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసాము అండ్ డ్రై రోస్టెడ్ వేసాము కాబట్టి ఎక్కువ ఫ్రై అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి ఇందాక మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ చికెన్ ఇప్పుడు వేసుకోవాలి ఈ మసాలాకి అంత చికెన్ అంటేలా మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి సో బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లే ఫ్లేమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు 
పెట్టేసుకోవాలి క్యాప్ పెట్టేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకోవాలి సో చికెన్ ఎంతవరకు కుక్ అయిందో చూసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఒక కప్ వాటర్ పోసుకొని మళ్ళీ ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టి పెట్టుకోవాలి ఓ టెన్ మినిట్స్ నేను మళ్ళీ క్యాప్ పెట్టేసి పెట్టేస్తున్నానండి చూసుకుందామండి చికెన్ ఎంత కుక్ అయిపోయిందో సో మన చికెన్ రెడీ అండి ఆయిల్ కూడా పైకి తేలింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునే వన్ మినిట్ ముందు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి ఏ కర్రీ అయినా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునే ముందు గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఫస్ట్ నుండే కుక్ చేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది రాదు కర్రీస్లో సో నేను ఇప్పుడు ఇంకో నెక్స్ట్ వన్ మినిట్లో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను సో గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకున్నాను ఏదో ఒక వన్ మినిట్ కుక్ అవ్వగానే నేను సర్వింగ్ బౌల్కి తీసుకుంటాను సో రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ రెడీ ఉందండి నేను కొంచెం గార్నిష్ చేసుకుంటున్నాను తిను కొత్తిమీర్తో సో ఇది యమ్మి యమ్మి రైస్తో తినొచ్చు చపాతీస్తో ఫుల్కాస్తో మీ ఇష్టం మీకు నచ్చినట్టు తినొచ్చు అండ్ మీరు ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి టేస్ట్ చేయండి నచ్చితే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి నా వీడియోని సబ్స్క్రై నా వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ మంచి రెసిపీతో నేను మళ్ళీ వస్తాను మీ ముందుకి అప్పటి వరకు ఇంట్లోనే ఉండండి హెల్దీ ఫుడ్ తినండి హెల్దీగా ఉండండి స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అండ్ టేక్ కేర్ బాయ్